Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Akademik Asrama ITB. Dan kenal lagi aku Rahma. Kali ini aku bakal bahas mengenai teori ikatan kimia dan struktur molekul. Jadi, uh, dari bab sebelumnya kan ada dasar ikatan kimia ya, tentang gimana sih pembentukan uh, ikatan kovalen gitu. Nah, di bab kali ini kita akan lebih membahas mengenai struktur molekulnya dan uh, ikatan-ikatan yang terjadi di dalamnya. Dan di part pertama ini kita akan langsung masuk ke teori PSCPA. Nah, untuk kali ini aku bakal pakai PPT-nya dari Brady. Uh, ini sama aja kayak e-booknya, cuma versi PPT. Tapi karena banyak yang aku padatkan di video, teman-teman bisa cek secara fullnya di Insya Allah aku bakal upload di drive juga. Di situ banyak uh, latihan soal yang bisa teman-teman coba bahas. Teori pertama yang bakal kita bahas adalah mengenai VSCPR atau Valential Electron Pair Repulsion. Nah, konsep yang dipakai dari teori VSCPR ini adalah domain elektron. Teman-teman masih ingat kan ya, kalau elektron valensi itu, elektron yang ada di kulit terluar suatu atom. Nah, sesuai di bab sebelumnya, yang dasar pembentukan ikatan itu, si elektron valensi inilah yang nanti akan antara berikatan dengan atom di sekelilingnya atau nanti hanya berupa elektron yang bebas. Nah, konsepnya yang dipakai di sini, jadi ada yang namanya domain elektron, itu ada dua tipe, bonding sama non-bonding. Kalau di SMA, teman-teman masih ingat, kalau nggak salah disebutnya PEI sama PIB. PEI itu kan pasangan elektron ikatan, berarti itu yang nanti jatuhnya di bonding. Tapi kalau PEB, pasangan elektron bebas itu yang di non-bonding. Kalau berikatan, otomatis, Uh, ya, elektronnya itu yang membentuk ikatan di antara dua atom. Tapi kalau yang bebas, itu nggak dipakai buat ikatan dan hanya berasal dari satu atom. Nah, karena di beda ini itu cuma bonding sama non-bonding, berarti bonding domain itu mencakup ikatan dari yang tunggal, rangkap dua maupun rangkap tiga. Jadi kalau di VSCPR itu kalau ada rangkap dua maupun tiga, itu dianggap sama aja kayak uh, ikatan tunggal. Nah, terus uh, dasar dari gimana sih bentuk molekulnya nanti di teori VSCPR ini pakai uh, ini domain elektron itu kan muatannya negatif ya di antar elektronnya itu otomatis bakal ada gaya tolak menolak jadi kalau ada dua domain berdekatan kan otomatis menolak gitu ya nah ide dari VSCPR ini gimana caranya membentuk suatu struktur molekul uh, di mana antar domainnya itu berada di posisi sejauh mungkin otomatis kalau ada di posisi sejauh mungkin kan Gaya tolak menolaknya paling rendah ya. Nah, kalau gaya tolak menolaknya paling rendah, energinya rendah, berarti si molekulnya itu bisa stabil. Kalau domainnya berdekatan kan, gaya tolak menolaknya tinggi. Berarti energinya tinggi, nanti jatuhnya dia jadi nggak stabil. Nah, dari ide tersebut, kita bisa dapatkan 5 dasar bentuk e, domain elektron. Berdasarkan jumlah masing-masing. Jadi, yang pertama kalau kita punya dua domain elektron, ini namanya linear. Terus kalau kita punya tiga domain elektron, trigonal rana, kalau empat ada tetrahedral, terus kalau lima ada trigonal bipiramida, berarti ini kayak ada piramid yang dasarnya segitiga gitu, terus ditangkupkan di atas sama bawah gitu, jadi trigonal bipiramida. Terus yang ke, kalau ada enam domain elektron, namanya oktahedral, atau yang membagi ruangan menjadi delapan bagian gitu. Nah, kalau ini berarti piramidnya, bentuknya dasarnya selimpat, ada dua piramid, dasarnya segi empat, terus ditangkupkan. Nah, dari tiap bentuk ini ada sebutnya masing-masing. Teman-teman bisa recall lagi e, materi dari SMA. Nah, jadi lima bentuk dasar itu kita peroleh ketika keseluruhannya adalah bonding domain. Terus gimana kalau ada non-bonding domain? Bedanya non-bonding domain itu, kalau ini udah aku gambarin, kalau bonding domain, dia ada di antara dua nuklei dan bentuknya lebih, apa namanya, oval. Sementara kalau Uh, non bonding domain dia itu lebih membesar terus kayak gini nih jadi kayak bentuknya kayak balon gede gini terus otomatis dia akan memakan lebih banyak tempat ya dan dia mendorong domain lainnya itu lebih kuat daripada bonding domain jadi kalau kita punya struktur dasarnya itu tiga ini tadi namanya trigonal planar itu sudutnya 120 derajat ketika satu ini yang di atas satu domainnya itu diganti dengan non bonding domain dia akan lebih gede otomatis gaya dorongnya itu lebih kuat ke e, domain ikatan yang di kanan kirinya. Makanya e, sudutnya itu nanti dia akan kurang dari 120 derajat yang di sininya. Akan lebih apa namanya mendekat gitu. Terus dari bentuknya 
kalau bentuk dasarnya namanya sama trigonal planar. Tapi kalau dilihat bentuk struktur molekulnya, otomatis si non bonding domain ini kan nggak dilihat ya. Jadi yang dilihat tuh kalau di sini contohnya SNCl2 aja. Berarti nanti bentuknya adalah bengkok atau uh, V shape. Bentuknya seperti huruf V. Nah ini adalah lanjutannya buat bentuk-bentuk uh, dasar lainnya. Aku review singkat aja karena nggak jauh beda sama yang teman-teman pelajari di SMA seharusnya. Jadi yang pertama ada tetrahedral untuk empat domain ya. Kalau satunya aku ganti non binding, dia namanya jadi trigonal piramida, bukan bi piramida karena di sini cuma ada satu piramida segitiga. Terus kalau ada dua yang diganti menjadi non binding domain di sini, ini namanya seperti di slide sebelumnya yaitu bengkok atau berbentuk huruf B. Selanjutnya buat yang e, lima ini lima domain, tadi namanya trigonal bi piramida. Nah, di trigonal bi piramida ini ada dua bagian. Yang datar ini dari tiga ikatan ini adalah sumbu ekuatorial. Sementara yang di pusat berdiri ini adalah sumbu aksial. Nah, yang bisa diganti menjadi non binding domain itu adalah yang tiga ini. Yang datar ini. Kalau di satu diganti seperti ini, ini namanya adalah jungkat jungkit. Jadi kalau teman-teman putar bentuknya ini adalah jungkat jungkit. Atau namanya adalah tetrahedral terdistorsi. Jadi tetrahedral tadi ini kan sama ya ini bentuknya. Dia ada pusat atom, terus ada e, empat ikatannya. Nah kalau yang tetrahedral, tetrahedral tadi sudutnya adalah 109,5. Oh ya buat sudut teman-teman bisa cari sendiri detailnya ya. Yang ini kalau nggak salah 107, yang ini 104 kalau nggak salah. Nah tadi jadi tetrahedral, kan tadi sudutnya yang aslinya 109,5. Tapi kalau di bentuk modifikasi ini, itu bukan 109,5 karena dia sebenarnya ada non-binding domain yang tadi ya menekan ikatan lainnya itu lebih jauh gitu. Makanya namanya terdistorsi atau bisa dibilang bengkok atau cacat gitu. Tetrahedral tapi sudutnya beda. Terus kalau ada satu lagi yang diganti menjadi non-binding domain seperti ini, ini sisa e, ikatannya akan membentuk huruf T. Terus e, kalau satu lagi dilepas jadi tiga-tiga yang di ekuatorialnya terlepas, maka kan yang tersisa hanya di sumbu aksial. Makanya ini namanya balik yang simpel tadi, yaitu linear. Nah, selanjutnya buat ini, yang kemanya 6. Itu namanya tadi oktahedral, di mana sudutnya 90 derajat semuanya. Nah, berbeda dengan trigonal piramida, kalau oktahedral itu yang boleh dilepas itu yang sumbu aksial, yang boleh diganti jadi non-bonding uh, domain. Jadi kalau kita lepas satu, kayak gini, di bawah, dia kan bentuknya kayak apa nih namanya segi empat terus ada puncaknya kan jadi ini sebenarnya bentuknya adalah piramida tapi segi empat kalau tadi yang mana tadi ini yang ini ini kan piramida tapi alasnya segitiga kan nah kalau yang ini piramida tapi alasnya segi empat terus kalau satu lagi dilepas jadi yang paling bawah ini jadi sumbu aksialnya lepas semuanya dia yang di tengah ini berarti tinggal segi empatnya berarti namanya segi empat atau apa segi empat planar gitu namanya. Nah terus ini aku ada link yang bisa teman-teman buka. Insya Allah nanti aku cantumin di deskripsi. Dia ini menjelaskan apa namanya mensimulasikan gitu. Teman-teman bisa bikin bentuk-bentuk seperti ini sesuka teman-teman dan bisa terlihat namanya apa sudutnya bagaimana. Terus kalau ada non bonding domain itu bentuknya kayak gimana gitu dan tiga dimensi. Jadi menurut aku bisa apa namanya membantu Bayanginya gitu, bisa coba teman-teman buka. Selanjutnya, struktur VSIPR yang udah kita tahu itu bisa membantu kita dalam memprediksi polaritas suatu molekul. Kan teman-teman udah tahu ya polar, jadi ada molekul itu nanti bisa ada membentuk kutub positif dan negatif, sehingga bisa interaksi dengan kutub positif dan negatif di molekul sekitarnya. Nah, terbentuknya kutub ini kan karena perbedaan elektron negativitas. Jadi kalau di HCl ada panah ini semacam vektor ini menunjukkan elektron ikatan di antara H dan Cl itu lebih tertarik atau condong kemana gitu. Karena di HCl ini Cl-nya itu elektron negativitasnya lebih tinggi, berarti elektronnya itu lebih cenderung ditarik oleh Cl. Makanya nanti di Cl-nya ini akan membentuk kutub negatif, sementara di H-nya itu adalah positif. Nah, ketika ada perbedaan ini, inilah yang kita namakan sebagai ikatan polar. 
Jadi tolong bedakan antara ikatan polar dengan molekul polar. Ikatan polar itu hanya di antara dua atom. Sebagai contoh, aku punya CO2. Bentuknya kan seperti ini ya. Dia ada ikatan rangkap dengan O di kanan dan di kirinya. Nah, kalau kita lihat perikatannya, elektronegativitas yang lebih tinggi kan O ya. Berarti elektronnya itu dari di antara C dan O ini akan lebih tertarik ke arah O. Begitu pun yang di kiri akan tertarik ke arah O. Nah, kalau kita lihat perikatannya, dia ini sebenarnya namanya ikatan polar. Dua-duanya ikatan polar. Tapi karena ada gaya tarik yang sama ke arah O di kanan maupun di kiri, maka molekul CO2 ini kita sebut sebagai molekul yang non-polar. Jadi bisa diaplikasikan uh, juga ke bentuk-bentuk yang lainnya. Dilihat mana elektronegativitas yang lebih tinggi, berarti elektronnya cenderung tertarik ke atom tersebut. Nah, ketika gaya tariknya itu simetris, ya bisa dibilang simetris, jadi kayak kalau teman-teman belajar fisika itu ada gaya di mekanika, gaya tarik ke kanan dan ke kiri sama otomatis, resultannya kan nol. Nah, ketika resultannya nol itu, molekulnya kita katakan sebagai non-polar. Tapi ketika, semisal ternyata e, atom di kanan sama di kiri ini, di CO2 ini semisal ya, atom O-nya aku ganti atom lain yang gaya tariknya beda, otomatis dia akan menjadi molekul yang polar karena e, sekalipun sama-sama ada gaya tarik menarik, dia besar gayanya itu berbeda. Jadi kalau e, intinya kalau resultannya itu tidak nol atau masih ada gaya yang lebih besar ke salah satu sisi, berarti dia disebut sebagai molekul yang polar. Nah pengaruh dari molekul polar ini nanti bisa ke arah e, sifat karakteristik dari molekulnya bisa mempengaruhi ke titik didih, titik leleh dan sebagainya.